اسهل ما علينا اننا نسيب ونلعن في الراسماليه مش لاقي شغل الراسماليه هي السبب حاسس ان ماليش لازمه ولا هدف في الحياه اللعن على الراسماليه الموسم الاخير من جيم اوف ثرونز كان احباط السنين آه الراسماليه برضو بطريقه ما يعني بشكل غير مباشر كده فاهم قصدي بس يا فرحتي بالاعتراض السؤال اللي بيطرح نفسه عندك بديل هل ممكن نعيش من غير الراسماليه اصلا مفيش غير شخص واحد بس هو اللي ممكن يفيدنا في الحوار ده <تصفيق> مرحبا بكم على متن طائرات مصر للطيران. بيفو شيكن. Where you run from today? This station is Archway. بقول لك يا كار. نظام الرأس مالي ده نظام زبالة. نظام واطي. نظام معفن. أيوة نظام وسخ. أثر وخش في الموضوع وكفاية تطبيق. أنا فاهم طبعًا إن الرأس مالية دي مبنية على الاستغلال وبتفشخنا جميعًا. بس واقعيًا هل نقدر نعيش من غيرها؟ ولا ده شر لابد منه؟ يا دين أمي. إيه بس اللي حصل؟ لسه بتسألوا الأسئلة الغبية دي؟ ليه الغلط طيب؟ أنا اتفشخت حياتي كلها عشان أفهمكوا أبو أم الرأس مالية دي بتشتغل إزاي وحلها منين؟ وانت جاي تسمعني الاسطوانه القديمه بتاعت مفيش بديل والعرس الديمقراطي والجو الضيق بتاع حسن من نفسك لا ده لا والله ما اقصدش بس انا مش قادر اتصور نظام غيره بس الراسماليين قدروا عشان كده هم ناجحين وانتوا قاعدين في بيوتكم بتصوروا فيديوهات لبعض انا مش هضيع وقتي في بديهيات بصراحه اوتش مبسوط بالخرا اللي احنا عايشين فيه انت ما كنتش تحلم بالتطور اللي جمع الرأسمالية تطور ايه وانتم عايشين اتنين مليار بني ادم في فقر ومجوعين قرب المليار والاكل اللي بيومتك يكفينا وزيادة احا لا 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 بص بص يا ابني هي الرأسمالية مش كاملة بس هي ادت الفرصة لأي حد ان يروح السوق معاه فلوس يدورها ويطلع بفلوس اكتر منها بكتير وده قمة الاعجاز العلمي اللي بتسموه ارباح فقد قيمة وجاي من عمال مستغلين اكيد مش سحر ونزل من السماء فكك بقى من الكلام الشمال بتاع الحلقة اللي فاتت ده انت عارف كويس قوي ان الرأسمالية عمرت مدن واسست جامعات وانشأت علوم هي اللي طورت وصنعت الابداع والابتكار الابداع والابتكار صفات بشرية طبيعية جدا على فكرة واحنا طورنا التكنولوجيا مش الرأسمالية حتى دي عايزين تحتكروها <تصفيق> كان فين كان فين الابداع والابتكار ده وقت القطعين العلوم <تصفيق> احنا عملنا ثورة وحررنا الاقنان والعبيد ودينا كل واحد الحرية المطلقة يختار يشتغل فين وازاي بص يا شلبي الانسان طماع بطبعه وبيفكر في نفسه لما يشوف له شغلانة بقى ويديع حقها هيقب فوق الدنيا والمجتمع كله هيتنغنغ بس انتوا طلعوا منها وسيبوا الايد الخفية تشوف شغلها والسوق هيسلم لا طبعا انتوا اللي شردتوا الناس وعزلتوهم عن بقيتهم وغصبتوا عليهم يا يعني يشتغلوا ويستغلوا يا اما يموتوا من جوع مش احسن من لما يكونوا عبيد عند الملوك زي ايام الاقطاع شوية رجعيين مسيطرين على كام كنيسة وكام جندي ومرتزقة واول لما اسسنا كام مؤسسة على كام بنك خستعوا مننا خالص تصدق يا شلبي لو كنت عايش وقتنا وكنت متحمس على التغيير زي دلوقتي كده كنت هتبقى معانا وراديكالي زي بتوع الفيس كده بس رأس مالي بقى وتشغل مخك وجميل كده يا سلام التعريس ده انت عارف انك حرامي وبلطجي مش كده؟ انا؟ انا كنت جايب استقرار في كل الاراضي ملوك نبلة فرسان فلاحين كنا مستقيا ناسين مترستقين لغاية ما جات الرأس مالية اتحطت علينا وفشختنا كلنا يعني انت ضد الرأس مالية؟ ايوة طبعا الارض دي اعظم نعمة احنا كنا مرضيين والفلاحين ما كانوش بيتزحزحوا من اراضينا اصلا يعني وبتكره التفرقة والاستغلال والحب اللي فوق ضد الباقي اللي تحت ايه لا لا طبعا الرأس مالية بس خلت اللي يسوى واللي ما يسواش يهج من اراضينا ويجري على المدن يتعلم له صنعة واحنا ما نلاقيش بقى اللي يزرع لنا ولا يدفع لنا يعني انت ضد الرأس مالية بس مع نظام طبقي بيفرق ما بين الناس ما هي الناس ما قامت يعني اكيد انت مش تربط حمارتك جنب حمارة ابن العمدة ولا نبقى بقى نايمين صاحيين رايحين جايين سوا زي المجتمع البدائي اللي ما كانش فيه لا تطور ولا اي لازمه يعني ده حتى فكره الملكيه الخاصه منعدمه تماما انتوا بقى كنتوا عايشين غير تفرقه ونفرق ما بين بعض ليه بننزل اول النهار نصطاد ونرجع نقطع ونوزع عشان اليوم بيومه ومقضينها رضا اكيد ما كنتوش زي بعض بالظبط ما تفوريش لا عادي والله مفيش فرق قوي يعني ممكن نختار لنا واحد من وسطينا كده يبقى المعلم صاحب القهوه بس هي في الاخر مهامه بتتوزع 
ما احنا لو اتفرجنا هيكرونا بالحياه بس كنت مجتمع بدائي ما فيش تكنولوجيا بجد ما بتنتجوش حاجه مفيده ده في الاول بس كانت النعمه نادره واحنا ما كناش طماعين وين بدانا نزرع ونجمع ونخزن ومن يومها والناس وحشه يا صاحبي واه من الوجع الرأس مالية مبنية على الطبقات وكل واحد بيفشخ اللي تحتيه عرفتها لوحدك دي ولا حد غششها؟ استنى بس الاقطاعية كانت مبنية على الطبقات برضو بس ما كانتش طفحة بالمنافسة العنيفة دي لأن الكل مترستة ومفيش حافز يشغلك أكتر وسقطوا على الحوار ده قرون وبعدين بقى عندك فلاحين متشردين من غير أراضي ومن هنا جت الفكرة إن هما ياخدوا بعضهم ويطلعوا على الكرة الأكبر والأسواق الصغننة ويبيعوا ساعات عملهم للرأسماليين اللي كانوا عاملين ثورة على النظام وبعد العركة الرأسمالية حطت على الاقطاعية وبقت النظام الوحيد اللي مسيطر وبتتطور بسرعة محمد صلاح وفعليا حتى لو كان في طبقية قبل الرأس مالية فهي ما كانتش طول عمرها موجودة لأن في مجتمع المشاع الكل متعاون عشان يعيش بس الوفرة جت لنا من هنا وما بقاش في احتياج ان الناس كلها تصطاد مع بعض وكمان بقى عندك مسؤولين تخزين ومناديب توزيع واختصاصات واختلافات وده خلق الطبقات ما أيوة انت ما قريتش حاجة من انا كتبتها ولا ايه؟ ولا اي حاجة انا كتبتها؟ وبالتالي احنا كبشر نقدر قوي نعيش من غير تنافس ونقدر جدا نتعاون زي ما عملنا على مدار 98% من تاريخنا كبشرية النظام الرأس مالي زي ما ما كانش موجود قبل كده هيبقى مش موجود بعد كده والله انا قلت الكلام ده كله في كتاب اصل العائلة رحت شفت ادم سميت العرس اكيد قال لك البق الرخيص بتاع فكر في مصلحتك انت ومالكش دعوه بحد ولما رجال الاعمال يكسبوا مليارات كلنا بنستفيد وانت سداته طبعا مش كده؟ ما تصغرناش بقى اصلا الرأسمالية مليانة تناقضات مش طبيعية تناقضاتها بتمنعها من ان هي تعم ده اول لما ظهرت لبست في صورات ملحتش تفرح بنفسها حتى نظام انتشر بالدم وهيفضل يتوسع بالدم علشان يفتح لنفسه اسواق يستنفع منه وفي نفس الوقت الرأسمالية خلقت الطبقة العاملة اللي هي نفس الطبقة العاملة المطلوبة عشان تسقط النظام نفسه لان لما قوى الانتاج بتصطدم بعلاقات الانتاج الانترلوب بيفرتك الترنج وبتحصل ثوره اجتماعيه وعلى فكره الاقطاعيه كانت ازمتها في الندره وكانت بتسلك لما تخلص من الناس الزياده يعني مجاعه حروب او بيئه كده يعني الراسماليه بقى ازمتها في الوفر انتاج زياده ما بينزلش السوق اصلا علشان الارباح ما تتمسش وبما ان اللي معاه قرش يسوى قرش يبقى في داهيه الملايين اللي هيموتوا من الجوع او من المرض والعمال بيتفشخوا زي ما انا قلت في كتاب حال الطبقه العامله في انجلترا ساعة عليك النبي يا شرب يحط لهم اللينك في المصادر. كمان الرأسمالية محتاجة إنها تطور أدوات الإنتاج باستمرار تحت ضغط المنافسة. بس في نفس الوقت تحافظ على علاقات الإنتاج اللي بتطلع لها فائض القيمة. وهنا بقى التناقض. وعلشان كده هتنتهي، بس لو سبناها هتفضل تنقذ في نفسها، ويوم ما تتغير لوحدها هتاخدنا للأوحش. بس لو عملنا في الرأسماليين زي ما هم عملوا في الاقطاعين اللي قبليهم نقدر نقرتس النظام ونتجاوز الطبقات ونتخلص من المنافسة ونمحي الاستغلال والاختراب ونعيش في مجتمع مش رأسمالي بالظبط Alexander Platt. Dieser Zug endet hier. كل نظام البشرية خلقته وعاشته ليه مميزات. حتى النظام الرأسمالي بس دلوقتي بقينا في عالم أغنى 26 واحد ثروتهم قد النص الأفقر من سكان العالم كلهم يعني قد 3 مليار و 800 مليون بني آدم في أمريكا في أكتر من 40 مليون جالون لبن بيترموا علشان ما حدش ياخدهم ببلاش وعشان أسعار تفضل عالية عندك أكتر من 4 مليون مصابين بالكوليرا والعلاج موجود بس مش مربح وبالتالي عندك أكتر من 100 ألف بني آدم بيموتوا كل سنة الستات بيقبضوا 3 ارباع المرتب مقارنة بالرجالة على نفس الشغلانات يعني الأقليات مفشوخين والفقراء مستعبدين والشركات بترمي الأكل والناس مش لاقية تاكل والبيوت فاضية والناس مش لاقية تسمع مفيش مبرر للتفرقة دي الماركسية بتقول إن الطبقة العاملة اتخلقت من النظام الرأسمالي وهي اللي تقدر تقضي عليه ومن خلالها هنتجاوز الطبقات يعني تكنولوجيا وتقدم وإبداع وابتكار في جميع المجالات يعني حرية وما تعملش حاجة غصب عنك يعني بدل التنافس التعاون ونخلق المنتجات ونقدم الخدمات اللي محتاجينها مش اللي بتكسب 
فلوس لاصحاب راس المال وعلى راي المعلق احمد عادل المركزية يا صاحبي يعني انا وانت مش انا يا انت لو عجبك الكلام دلعني لايكات وشير ولو مش عجبك تعالى لي في التعليقات نمسك في بعض للصبح وبيبقي نظر على المصادر كان معكم شربي سلام يا ولد البلد